পুকুর আমার ঘরের বারান্দায় আখিরি নবী বসা আছে তুমি এখন গিয়া আঘাত করে মেরে ফেলবা মালিকের আদেশ মানতে গিয়া ওই ইহুদির লালন পালনকারী কুকুরটা যখন বের বের হয় সামনে যায় এক কদম সামনে দেয় আবার পেছনে দাঁড়ায় কি যেন বাধা লাগতেছে এরকম করে করে কুকুর যখন সামনে গিয়ে হাজির রহমাতুল্লিল আলমিনের চেহারা মোবারকের দিকে যখন নজর পড়ে গেল কুকুর দাঁড়ায় গেল এক ধ্যানে এক নজরে কুকুর মায়ার নবীর চেহারা দিয়ে তাকায় রইল পলক দেয় না কি যেন কুকুর ভাব দেছে কিছুক্ষণ ভাবার পর কুকুর আবার ফেরত ঘরের ভেতরে চলে গেল এহুদি আবার ধমক দিয়ে কয় কুকুর আমার খানা খায় তুই বড় হইলি আমার টাকায় বড় হলি আমার কথা মানবি না হতে পারে না তাড়াতাড়ি যা আবার ওই লোকটারে কামড় দিতে হবে ধ্বংসন করে বিদায় দিতে হবে হেফাজতের মালিককে আল্লাহ বলেন এর বেইমান তুই কত বড় বাটপার হয়েছ নমরুদের থেকে বড় বাট পার তো হতে পারো নাই সাবদাদের থেকে বড় বাট পার হতে পারো নাই কারুন হামান ফেরাউনের থেকে হতে পারো নাই আল্লাহ এক এক করে ধ্বংস করে ফেললেন এক ইব্রাহিমের তাওহিদের আওয়াজ নমরুদ ল্যাংরা মশায় ধ্বংস হয়ে গেল ফেরাউনের মতো বেইমান লোহিত সাগরের পানিতে চুবানি খেয়ে ধ্বংস হয়ে গেল কই গেল গাদ্দাফি কই গেল আমেরিকার বুশ কই গেল সাদ্দাম কই গেল টাকাওয়ালা মাস্তা ভয় পেও না রে মুমিন বান্দা আল্লাহর নবীর আদর্শ নিয়ে যদি সামনে আগাও বেইমান হয় তো তওবা করবে না হয় পালায় যাবে মুসলমানি বুয়া দুগর দানে হাদানে না নে খোদ বদসুতে খাজা দাদান গর্ব সুরত আদমি ইনসা বুদে আহমদ বুজালো হামে কেসা বুদে আদমি আদমিয়ত লাজে মাস্ত উদে রাগর বুনা मायर नबीर सुंदर रहमत चेहरा दिखे नजर पड़ल कूकुर दाड़ा गल सामने जाए फिर आसलो कित मध्य लाखे शेष पर्त कूक হাতির মধ্যে একটা বেত লাঠি হাতে নিয়া এবার কুকুরকে বাধ্য করে বেত দিয়া বাড়ি মারল আর বলে যেতেই হবে তারে ধ্বংস করতেই হবে এইবার কুকুর সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর কাছে হাউমাউ করে কথা বলা শুরু করলেন আল্লাহ তালা মুহূর্তে কুকুরের জবানটা খুলিয়া দিল কুকুর ডাক দিয়া কয় এরে মালিক এহুদি বেইমান আমি তোমার গোলামি করি ঠিক আছে তোমার খানায় বড় হয়েছি তোমার টাকায় হয়েছে কিন্তু তুমি যেই আদেশ দিস এটা সম্ভব না তুমি যাকে মারার কথা বলতেছ সে তো কোনো দিন মানুষের দুশ্মন নয় বরং ইনি এমন একজন নবী যার কারণে আমি কুকুরও জমিনের মধ্যে আছি আখেরি এরে নুরবাগে দেল পাড়ার মুসলমান ভালো করে শুনো হেফাজতের মালিক আল্লাহ হেদায়তের মালিক আমার আল্লাহ কুকুরের কথা শুনে হুদির অন্তরে ভয় ঢুকে গেল হঠাৎ করে ব্রেনটা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হল দৌড়াইয়া গিয়া রহমাতুল লীলা মিনের কদমে পড়ে গেল ডাক দিয়া বলেন ও পায়গম্বর 
আমি বুঝতে পারি নাই বেয়াদবি হয়ে গেল একটা কুকুর যদি আপনাকে চিনতে পারে আর আমি মানুষ হয় যদি চিনতে না পারি আমার মতো কপাল ভরা কেউ নাই আমাকে দয়া করে মাফ করে দেন আর আমাকে কালে মার পতাকা এক মুসলমান হিসাবে কবুল করে নেয় নবীর উম্মতির দল আজকে নবী নাই নবীর বিদায়ের হাজার হাজার বছর পরও সে নবীর আদর্শ আজকে মহাব্য আমার নবীর আদর্শর কারণে আল্লাহ এত সম্মান দান করেছেন মনে হয় যেন কে মনে কষ্ট আছি না রে বাবা টুপি দাড়ির কারণে নামাজের কারণে নবীর আদর্শের কারণে আমরা না খাইয়াও মরে যাই নাই এরে নবীর উম্মত আল্লাহ এত সম্মান ইজ্জত দান করেছেন কোটিপতিরাও এত ইজ্জত সম্মান নিঃস্বার্থভাবে পায় না এরে নবীর উম্মতের দ আদর্শের মালাটা গলায় লাগাও তোমার মতো যুবক স্কুল কলেজে পরে একক তো নামাজও বাদ দেয় না তুমি কেন পারবা না কোন জবাব নাই ফাইনাল জবাব তোমার কপাল পড়ে গেছে তওবা না করা পর্যন্ত পোড়া কপালে জোরা লাগবে না তোমার মতো যুবক ড্রাইভারি করে শ্রমিকের কাজ করে নামাজ সারে না তোমার মতো যুবক আজকে চাকরি করে কোটি টাকার ব্যবসা করে একটা টাকাও হারাম খায় না আর তোমার হারামের টাকা ছাড়া সংসার চলে না দোকান চলে না ওরে আল্লাহর বান কি হিসাব দিবা আজকে দেখো তো আমরা হারামের পথেও গেলাম না বরং তোমার পায়ে ধরে 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 বুঝাইতে চাই ওরে নবীর উম্মতের দল ও পর্দার আড়ালের মা